মানুষ কতটা রাজনীতি নিয়ে ভাবছেন সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের নানা সমস্যার সংকট সমাধানে রাজনীতিবিদরাই বা কতটা ভূমিকা রাখছেন ভোট দিয়ে নিজের অধিকার আদায় করার এই আত্মবাক্যে আদৌ আস্থা আছে দেশের সব প্রান্তের মানুষের কিংবা দলীয় কোন দল ক্ষমতায় যাওয়া বা ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে রাজনীতির মাঠের মানুষেরাই বা কতটা চ্যালেঞ্জের মুখে এমন সব প্রশ্ন আর জবাব নেই চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর সাপ্তাহিক আয়োজন স্টারলাইন নিবৃত্ত জনপদ জনমতে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সাথে আছে আমি শোভনারে উত্তরের জনপদ নীলফামারী জেলার স্থানীয় রাজনীতি এবং সেখানকার মানুষের নানা প্রত্যাশা এবং প্রশ্ন নিয়ে সাজানো হয়েছে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান চলুন শুরুতেই দেখে আসি কারা কারা আছেন আমাদের সাথে আজকে যুক্ত হয়েছেন নীলফামারী পৌরসভার মেয়র এবং জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব দেওয়ান কামাল আহমেদ আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন যুক্ত হয়েছেন নীলফামারী দুই আসনের সংসদ সদস্য জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি আমাদের সাথে আছেন নীলফামারী জেলা বিএনপি সাধন সম্পাদক ভারপ্রাপ্ত সাধন সম্পাদক জনাব রেয়াজুল ইসলাম এবং নীলফামারী জেলা জাতীয় পার্টির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট এন কে আলম চৌধুরীকে আমরা পেয়েছি আমাদের সাথে এবং নীলফামারী চেম্বার অ্যান্ড কমার্স এর সভাপতি শফিকুল আলম ডাবলুকেও আমরা পেয়েছি আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আয়োজনে আমরা আলোচনায় যাব আপনাদের সাথে কথা বলবো তার আগে এলাকাবাসীর কিছু রেকর্ড করা বক্তব্য আমরা শুনে আসতে চাই তারপর নিশ্চয়ই আপনাদের সাথে আমাদের এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হবে সরকার অনেক উন্নয়নের কথা বলছে কিন্তু আমাদের নীলফামারী জেলায় উন্নয়ন হয়েছে অনেক যেমন আমাদের স্টেশন কয়েকটা হয়েছে আমাদের একটা বড় রাস্তা হয়েছে কিন্তু আমাদের নীলফামারীতে কোনো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয় নাই এবং কর্মসংস্থানের বিষয় নিয়ে কোনো রাজনৈতিক নেতাও কোনো কোথাও বলে না এবং তাদের কোনো মাথাও ব্যথা নেই কৃষক লোকের কোনো কিছু আমাদের কাছে নাই আর আমরা ওগুলো পাচ্ছি ওগুলো আস্তে 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 এদের সরকারের মনে করে চেলা চামুন্ডার ঘর এগুলো তো ওইদিকে শেষ করে দিচ্ছে আর আমাদের কাছে কখন আসে আর এদিকে দেখেন যে সারের দাম বাড়তেছে তেলের দাম বাড়তেছে আর এদিকে মনে করেন যে ধানের দামটা এক আমরা পাচ্ছি না ধানের দাম এদিকে কম সরকার গ্যাস মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছে নয়শো নব্বই টাকা আজও আমরা গ্যাস কখনোই নয়শো নব্বই টাকা পাইনি গ্যাস এখন নিচ্ছি গত এক তারিখ থেকে এগারোশো সত্তর টাকা এগারোশো বিশ টাকা এগারোশো বারোশো বিশ টাকা এই গ্যাসের যদি মূল্য হয় তাহলে আমরা বেচবো কত করে সরকার প্রথম ভালো সরকারের যে যেগুলো আসছে সরকারের নেতাকর্মীরা জনগণের আসলে ওরা মারি খায় ওর জনগণের পাশে দাঁড়ায় না ওরা আসলে নিজের পেট ধরে জনগণ ওরা নিজে খাবে জনগণের পাশে দাঁড়ায় না আগর তো ওই সরকার আসলে আমাকে মুখে দেয়নি এখন এই সরকার আমাকে তামন দিছি বিধুয়া ভাতা ক বাস্ক ভাতা ক পঙ্গু ভাতা ক যাকে যেমন দেখে তাকে বর্গি ফর্গি তামলা ইয়ে করিছি আমরা নীলফামারী সাধারণ মানুষের কিছু বক্তব্য শুনছিলাম এই অঞ্চলের রাজনীতিবিদরা আমাদের সাথে আছেন ব্যবসায়ী নেতাও আছেন আমরা একটু আলোচনায় চলে যেতে চাই শুরুতে বিএনপির যিনি নেতা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন জেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব রেহাজুল ইসলাম আপনার কাছে যেতে চাই একটা সময় সাধারণ মানুষ সারা দেশের মানুষ নীলফামারী এই অঞ্চলকে মঙ্গা পীড়িত একটি অঞ্চল হিসেবে দুঃখ দুর্দশা কবলিত একটি অঞ্চল হিসেবে জানত কিন্তু সরকারি দলের দাবি অন্তত বিগত সময়ে তাদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে মঙ্গার এই শব্দটি আসলে বিলুপ্তির পথে এই উন্নয়নকে আপনি সাধারণ মানুষ বিশেষ করে নীলফামারীর মানুষের মধ্যে তাদের জীবনে কতখানি প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করেন জনাব রিয়াজুল ইসলাম আসলে যে এখানে উপস্থিত আছেন আসলুজ্জামান নূর ভাই এবং দেওয়ান কামাল আহমেদ এবং অ্যাডভোকেট আলম চৌধুরী এবং আবনু ভাই সবাইকে সালাম আসসালামু আলাইকুম আজকে মঙ্গা মঙ্গা কথাটা ছিল এক সময় এখনো মঙ্গা তো আছেই তারপরও গত এই পনেরো বছরে আওয়ামী লীগ সরকার যেভাবে দেশ শাসন করছে তাতে করে দ্রব্য মূল্য যে পরিমাণের উদ্ধগতি আপনি তো সাধারণ লোকের কথা শুনলেন হ্যালো জি শুনতে পাচ্ছি রাজুল ইসলাম আপনি বলুন দ্রব্য মূল্যের যে উর্ধ্বগতি মানুষের যে নাভিশ্বাস মানুষ এখন মানুষের এখন এমন এক অবস্থা যে সারা দিনে পাঁচশো টাকা ইনকাম করেও এক বছরে এক কেজি মাংস খেতে পারে না বর্তমানে বাংলাদেশে সাধারণ মানুষ দশ টাকার এখন লাখ সাবান সত্তর টাকায় কিনতে হয় আজকে এক টাকার বেড ষাট টাকায় কিনতে হয় আজকে দুই টাকার প্যারাসিটামল দশ টাকায় কিনতে হয় তাতে করে আজকে সাধারণ মানুষ মঙ্গা অবস্থায় যে অবস্থানে ছিল তার চেয়ে আরও ভীতিকর অবস্থায় বর্তমানে ইনফরের মানুষ অবস্থান করছে একদিকে তো দেশের কঠিন অবস্থা যাতে করে মানুষ কোনোভাবেই তার সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারতেছে না 
তার যে বাঘ স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে সেই দিক থেকে তো একটা গণতান্ত্রিক যে অব্যবস্থা গণতন্ত্রের যে ধস নেমে গেছে এটা তো রাজনৈতিক একটা ব্যাপার সেটা সবাই কিন্তু জনাব রেয়াজুল ইসলাম আপনি যে প্রসঙ্গগুলো বলেন সেটি একটি জাতীয় সমস্যা দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি কিংবা বাজার দর কিন্তু কিন্তু ধরুন যে মানে ইপিজেড নির্মাণ কিংবা সরকারি কলেজ অনার্স কোর্স চালু অন্তত নির্মাণের ক্ষেত্রে হয়তো প্রভাব কি রাখেনি মঙ্গার নামটা হয়তো নাই কিন্তু দুরবস্থা মানুষের তার চেয়ে অনেক বেশি যখন মঙ্গল কবলিত অবস্থা বলা হইতো তখন কিন্তু লবণের কেজি ছয় টাকা ছিল আর আজকে কিন্তু আপনারা বলতেছেন মঙ্গা নাই এখন কিন্তু পঞ্চাশ টাকা লবণের কেজি খাইতে হচ্ছে সুতরাং এখান থেকেই প্রতীয়মান হয় যে মঙ্গার চেয়ে দুরবস্থা চলছে বর্তমান আমাদের এলাকায় জি আপনাকে ধন্যবাদ রাজুল ইসলাম সুযোগ পেলে আবারও আপনার কাছে আসব আমি চেষ্টা করব। নীলফামারীর জাতীয় পার্টির নেতা অ্যাডভোকেট এন কালম চৌধুরীর কাছে যাওয়ার সম্ভবত তার বিদ্যুৎ সংকটের কারণে তার সংযোগটি আমরা বোধ হয় পাচ্ছি না আমি রাজনীতিবিদদের কাছে যাওয়ার আগে ব্যবসায়ী নেতা জনাব শফিকুল আলম ডাবলুর কাছে যেতে চাই এটি কৃষি নির্ভর একটি অঞ্চল মঙ্গার প্রসঙ্গ বলা হচ্ছে বর্তমানে আসলে কর্মসংস্থানের অবস্থাটি কতখানি সেখানে সাধারণ মানুষ শিল্পে কতখানি এখানে যুক্ত হতে পেরেছে বলে আপনার কাছে তথ্য জানতে চাই উপস্থিত আমাদের প্রিয় নেতা আরো আমার দুই আসরের মাননীয় সাংসদ জনাব আসুজন নূর এমপি আমাদের উপস্থিত আমাদের পৌর মেয়র পৌর পিতা জনাব দেওয়ান কামাল আহমেদ এখানে উপস্থিত এন কালম চৌধুরী সাবেক সাংসদ এখানে উপস্থিত রয়েছেন রিয়াজুল ইসলাম জেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক আমরা একসময় জানেন আমরা একসময় মঙ্গা শব্দটি ছিল কিন্তু এই মঙ্গাটি মঙ্গা শব্দটি আমাদের এবং নীলফাইতে ছিল শুধু কৃষি নির্ভর একটি এলাকা আমরা শুধু কৃষির উপরে নির্ভরশীল ছিলাম কিন্তু আমাদের বিশেষ করে ইপিজেডটি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে উপহার দিয়েছিল এই কারণে আমাদের নীলফামারী ব্যবসায়ী প্রেক্ষাপট পরিবর্তন শুরু হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত আমরা মনে করি যে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে আমাদের চলমান রাজনীতির আমাদের নীলফামারি একটা শান্তিপ্রিয় এলাকা এবং আমরা মনে করি যে আমরা খুব শান্তির মধ্যেই বসবাস করছি এবং আমরা আমাদের ব্যবসাকে আমরা দিনে দিনে আমরা এখানে প্রসার ঘটছে এবং নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হচ্ছে বিশেষ করে ইভিজেটকে কেন্দ্র করে আমাদের এখানে নতুন নতুন কিছু ইন্ডাস্ট্রি এখানে নির্মিত হয়েছে এবং আরও কিছু ইন্ডাস্ট্রি আমাদের এখানে নির্মিত হবে এবং আমরা আশা করি যে আমাদের এইভাবে এই রাজনৈতিক এই পরিবেশ থাকলে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ থাকলে আমরা ওই দিন টেন ইয়ার্সের মধ্যে আমরা বাংলাদেশের একটি আমরা গর্ব করতে পারব যে নীলফামারি একটি একটা মানে একটা কৃষি নির্ভর জেলা থেকে আমরা একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল জেলায় রূপান্তরিত হতে পারব আমরা চাই যে রাজনৈতিক একটা সবস্থান সুন্দর অবস্থান আমাদের যেটি চলমান রয়েছে সেটা যেন অব্যাহত থাকে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এক ধরনের সুবিধা দিচ্ছে ব্যবসায়ীদের যেটি বুঝতে পারছি জনাব শফিকুল আলম ডাবলু আপনার বক্তব্য আমরা জানেন যে মধ্যে আমরা চোদ্দ পার্সেন্ট ষোলো পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট থাকে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখানে আমাদের নয় আট থেকে নয় পার্সেন্ট ইন্টারেস্টে আমরা সুবিধা পাচ্ছি যেটা কোনো সময় আমরা এটা পাইনি এটা আমাদের আসলে আমাদের ব্যবসা এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য একটা একটা সুন্দর একটা জনাব শফিকুল আলম জন্য ধন্যবাদ আপনার বক্তব্য স্পষ্ট আবারও নিশ্চয়ই ফিরবো আমাদের সাথে আছেন জনাব আসাদ জামান নূর এমপি জনাব আসাদ জামান নূর আপনি আপনার একটি তারকা খ্যাতি আছে আপনার জনপ্রিয়তা একটি অন্য ব্যাপ্তি রয়েছে তারপর রাজনীতিবিদ হিসেবে আপনি যখন নীলফামারীতে আপনার জনপ্রতিনিধিত্ব শুরু করলেন তারপর থেকে এই সময় সাধারণ মানুষের জীবনে আসলে কোন বিষয়টি সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন আপনি দেখতে পান যেটি আসলে রাজনীতিকে ছাপিয়ে উঠে নীলফামারী সাধারণ মানুষ এখন তাদের জীবনধারা এক ধরনের পরিবর্তন আনতে পেরেছে আমি প্রায়শই একটা কথা বলি যে 
আমাদের নীলফামারীর যে উন্নয়ন হয়েছে সেটা আমার বক্তৃতা দিয়ে বোঝানোর কোনো দরকার নেই নিজেদের জীবনের দিকে তাকান তাহলে তারা সেটা বুঝতে পারবেন মঙ্গার কথা যেটা বলা হয়েছে সেই মঙ্গা বস্তুত নেই আমাদের একজন সতীর্থ রাজনীতিবিদ তার প্রতি সম্মান রেখেই বলছি যে তিনি যে কথাটা বলছেন যে যখন মঙ্গা হয়েছিল সেই সময় লবণের দাম এত টাকা ছিল এত কম ছিল এখন অনেক বেশি হয়েছে সেই বাস্তবতাটা হলো যে মানুষের তো ক্রয় ক্ষমতা অনেক গুণ বেড়ে গেছে আজকে বিদ্যুতের কারণে প্রতিটা ঘরে আপনি যাবেন এবং যে কোনো গ্রামে আপনি অসংখ্য বাড়িতে আপনি টেলিভিশন দেখবেন আপনি ফ্রিজ দেখবেন আপনি রাইস কুকার দেখবেন ফলে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে একজন জনসাধারণের ভিতর থেকে একজন বলেছেন যে তিনি আমরা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দু হাজার এক সালের একটি মাত্র কারখানা দিয়ে উদ্বোধন করেছিলেন এবং দুই হাজার এক সালের যে নির্বাচন হয় পরবর্তী সময়ে সেই নির্বাচনে আমরা পরাজিত হই আমরা বিরোধী দলে চলে যাই এবং তখন কিন্তু যে বেগম খালেদা জিয়া তিনি প্রধানমন্ত্রী হলেন এবং আমাদের ইপিজেডটি বন্ধ করে দিলেন পরবর্তীকালে এই ইপিজেডে দু সাল থেকে এটি আবার পুনর্জাগরণ শুরু হলো এবং এখন সেখানে পঞ্চাশ হাজার মানুষ কাজ করে যারা বলছেন যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়নি এটা ঠিক নয় এবং এই ইপিজেডকে ঘিরে আজকে দোকানপাট যানবাহন এবং অন্যান্য যেসব বিষয়গুলো গড়ে উঠেছে সেখানে অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থান রয়েছে দ্বিতীয়ত কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপক একটা পরিবর্তন এসেছে আপনি যে নির্ভরে যে কোনো মানুষকে জিজ্ঞেস করে দেখুন বাড়ির কাজে সহায়তা করার জন্য যে গৃহকর্মী সেটি এখন নির্ভরিতে পাওয়া খুব দুষ্কর ঊর্ধ্বগতি সেটি নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষকে এখনো প্রভাবিত করছে সাধারণ দেশের মতো এটা তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বারবার বলেছেন এমন কোন সংকট তৈরি হয়েছে যে মানুষ না পেয়ে ভোগা মিছিল বার করবে এরকম সংকট কিন্তু এখনো তৈরি হয়নি এমন কোনো দৃষ্টান্ত কোথাও নেই মঙ্গার সময় দু সালে যখন বিএনপি জামাত ক্ষমতায় তখন মানুষ না খেয়ে মারা গেছে এবং নবকান্ত রায় নামে একজন তিনি গলায় দৌড়ি তখন প্রচারিত হয়েছে আজকে এরকম ফটো কথা দেওয়া হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে টিসিবি বলেন আজকে ভিজিএফ বলেন বিজিডি বলেন নানান ধরনের ভাতা এবং সহায়তার মধ্য দিয়ে মানুষকে কিন্তু একটা আরো বিষয় নিয়ে আলোচনা করব উন্নয়নের সাথে স্থানীয় রাজনীতি সেখানে প্রাধান্য পাবে ফিরছে কিছুক্ষণের মধ্যে সাথেই থাকুন আমরা বিরতি পরে ফিরে এলাম জনপদ জনমতে যে স্টার লাইন নিবেদন করছে আমরা স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতি সাধারণ মানুষের অর্থনীতি উন্নয়ন ভাবনা এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করি আজকে আমরা উত্তরের জনপদ নীলফামারি নিয়ে কথা বলছি নীলফামারি জেলার রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে রাজনীতিবিদরা রয়েছেন আছেন ব্যবসায়ী নেতাও আমরা আরও একবার পরিচিত হয়ে নিতে চাই আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন নীলফামারি পৌরসভার মেয়র এবং জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব দেওয়ান কামাল আহমেদ আমাদের সাথে আছেন নীলফামারি দুই আসনের সংসদ সদস্য জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি আমাদের সাথে জেলা বিএনপি ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রেয়াজুল ইসলাম আছেন নীলফামারি চেম্বার অ্যান্ড কমার্সের সভাপতি শফিকুল আলম ডাবলু এবং অ্যাডভোকেট এন কে আলম চৌধুরী আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন 
তিনি নীলফামারী জেলা জাতীয় পার্টির আহ্বায়ক আমরা আলোচনায় ফিরে আসতে চাই দেওয়ান কামাল আহমেদ আপনার কাছে একটু যেতে চাই আপনি রাজনৈতিক নেতা ছাড়াও পৌরসভা নীলফামারি পৌরসভার মেয়র জনপ্রতিনিধি কিন্তু উন্নয়নের কথা যতই বলা হচ্ছে মঙ্গাকে দূর করে দেবার কথা বলার সাথে সাথে উন্নয়নের কিছু নেতিবাচক প্রভাবও দেখা গেছে যেরকম ব্যাটারি চালিত গাড়ি কিংবা অপরিকল্পিত দোকানপাটের জন্য নীলফামারি শহরের যানজটের কথা আমরা জাতীয় গণমাধ্যমে মাঝে মধ্যে দেখি যানজট এড়াতে যে নীলফামারি বাইপাস করা হয়েছে সেটি আসলে অপরিকল্পিতভাবে তৈরি করবার জন্য সেটি এক ধরনের মরণ ফাঁদ হয়ে দাঁড়িয়েছে এছাড়া কর্মসংস্থানের অভাবের প্রসঙ্গ বিভিন্নভাবে আসে দেওয়ান কামাল আহমেদ আপনি এর জবাবে কি জানাবেন জি ধন্যবাদ আপনাকে আজকে এখানে উপস্থিত আছেন নীলফামারীর এই জনপদের জনগণের আশাকাঙ্ক্ষার প্রতীক আমাদের প্রিয় মানুষ নীলফামারী দুই আসন থেকে বারবার নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য আমার শ্রদ্ধাভাজন জনাব আসাদুজ্জামান নূর আজকের এই আলোচনায় আছেন জাতীয় পার্টির আহ্বায়ক সাবেক সাংসদ জনাব এন কে আলম চৌধুরী এখানে উপস্থিত আছেন আজকের আলোচনায় নীলফামারী চেম্বারের প্রেসিডেন্ট सर्वकाल सर्वश्रेष्ठ बांगाली जरूर पिता बंगबंधु शेख मुजिबा रहमान प्रति त्रिश लक्ष शहीद আজকে আগস্ট মাস সেই ভাল আগস্ট মাসে যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে নির্বিচারে সেই শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আমি কথা বলছি কেন এই জন্যই বলছি যে পৌরসভা হিসাবে আমি একে মেয়র হিসাবে আজকের এই পৌরসভাটির জন্ম দিয়েছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিদ আমাদের এই শহরের পৌরসভাগুলো একসময় টাউন কমিটি ছিল স্বাধীনতার পরবর্তী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিদ একসাথে এই মহকুমা শহরের টাউন কমিটিগুলোকে পৌরসভা রূপান্তরিত করেন আজকের উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে আমরা মনে করি যে নীলফামারী জেলা অতীতের তুলনায় অনেক বেশি উন্নয়ন ঘটেছে অতীতে আমাদের এই অঞ্চলে যেটা সবাই বলেছেন যে মঙ্গা ছিল আমরা একসময় বলতাম হাতি ঠেলা যায় কার্তিক ঠেলা যায় না আশিন কার্তিক মাস এই অঞ্চলের চেহারা অত্যন্ত দুর্বিষহ ছিল কেন কেননা সেই সময় কোনো কর্মসংস্থান থাকতো না মানুষের কোনো কাজের হাতে পয়সা থাকতো না যে যার ফলে তাদের ক্রয় ক্ষমতা না থাকার কারণে এই মঙ্গা তাদের মোকাবেলা করতে হতো অনেকে না খেয়ে মারা যেত এই পরিস্থিতিতে আজকে আমাদের প্রিয় নেত্রী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা সফল নেতৃত্বে আজকে এই সাড়ে চোদ্দ বছরে তিনি এই দেশ থেকে আমূল পরিবর্তন করেছেন কেন আমরা যদি লক্ষ্য করি যে তাহলে দেখা যায় যে আজকে অনেকেই বলেছেন যে বর্তমানে আজকে বিএনপির রেজাউল করিম বলেছেন যে দ্রব্যমূল্যের আজকে করোনার সময় আমাদের শুধু বাংলাদেশে নয় সারা বিশ্বের যে পরিস্থিতি গেছে সেখানে আমাদের নেত্রী যেভাবে আজকে করোনা মোকাবেলা করেছেন আজকে বিনা পয়সায় আজকে যে কোটি কোটি মানুষকে যে টিকা দান করেছেন এটা আরও পৃথিবীর বড় বড় দৃশ্য এটা সম্ভব হয় নাই করোনার শেষ হতে না হতে রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধে আজকে সারা বিশ্বের যদি আমরা ডেটা নিতে যাই তাহলে দেখা যাবে সমস্ত পৃথিবীতে দ্রব্য মূল্য কয়েকশো গুণ বেড়ে গেছে জি মানে দেওয়ান কামাল আহমেদ এইটি তো আসলে একটি জাতীয় পর্যায়ের সমস্যা নীলফামারি সাধারণ মানুষকে এগুলো আসলে কতখানি প্রভাবিত করছে নীলফামারিতে মোটামুটি মানুষ অন্তত শান্তিপ্রিয় মানুষ এখানে এটা হয়তো আপনি জাতীয় পর্যায়ে বলছেন যে দ্রব্য মূল্য সেদিক থেকে সহনীয় পর্যায়ে আছে মানুষের এখন কর্মসংস্থান ব্যবস্থা হয়েছে মানুষ বিভিন্নভাবে আয় উপার্জন করছেন আর ব্যাটারি চালিত গাড়ির কথা যেটা বললেন আমি হয়তো বলবো যে বাংলাদেশের যে কোনো শহরের চেয়ে নীলফামারির যানজট কম আছে একসময় কিছুদিন আগে একটা যানজট ছিল যখন নাইট কোচগুলো আমাদের শহরের মাঝখানে রাস্তার উপরে তো আমি সেগুলোকে আমার গত রমজানের আগেই সেই সমস্ত নাইট কোচকে আমাদের যে শহরের পার্শ্ববর্তী আমরা টার্মিনাল নির্মাণ করেছি সেই টার্মিনাল থেকে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছি যার ফলে শহরে বর্তমানে যানজট নেই এবং ব্যাটারি চালিত যে যানজটগুলো হয়তো বলা হচ্ছে ব্যাটারি চালিত যানজট যা হয় না এই কারণেই বলবো যে আমি পৌরসভার মেয়র হিসেবে তাদেরকে সেই ধরনের শহরে প্রবেশ করতে গেলে একটা নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে রেখেছি 
যারা অনেক অনেক পুরুষই আছে যারা তাদের কাছ থেকে একটা কি বলে যে বাৎসরিক একটা চাঁদা বা ফি নিয়ে থাকে যেটা আমার নীলফামারী পৌরসভা আমি গ্রহণ করি না যে কারণে নীলফামারীতে যানজট বলে সেই ধরনের কোনো অবস্থা নেই অতীতে কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিল আর যে বাইপাসের কথাটি বলা হচ্ছে এই বাস পড়ের রাস্তাটি দিয়েই এখন কিন্তু আমার ডোমার রাস্তা হয়ে বাসগুলো আমার টার্মিনালে আসছে এখানে কিছু কিছু জায়গায় কেন এই বাইপাসটি সেই সময় একটা বাইপাসের আদলে করা হয়নি এখানে যেটা বিষয় আছে সেই সময় যখন আনোয়ার হোসেন মন্ত্রী সাহেব আপনার যোগাযোগ মন্ত্রী ছিলেন সেই সময় আমাদের এই বাইপাস করতে গেলে দেখা যায় যে কেস কারবারি করে সেই রাস্তাটা বন্ধ হয়ে যায় তখন তিনি এই যোগাযোগ মন্ত্রী হিসাবে আমাদের এই পুরাতন রাস্তাটিকে একটি বর্ধিতকরণ করে একটা রাস্তা নির্মাণ করেছেন আমরা কিন্তু সবসময় বাইপাসের দাবি করে আসছি আমরা আশা করি যে আমাদের অলরেডি বাইপাসের যে রাস্তাটি বাইপাসের বৃহত্তম রাস্তা হিসেবে অলরেডি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং হয়তো কয়েক বছরের মধ্যে এটা নির্মাণ হবে বলে আমরা আশা করি জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনাব দেওয়ার কামার আহমেদ আবারও নিশ্চয়ই ফিরবো আপনার কাছে আমি এবার রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে আরও অনেক বেশি রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই জাতীয় পার্টির নেতা আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন তাকে তার সংযুক্তি ফিরে পেলে নিশ্চয়ই যাব আমি একটু বিএনপির নেতা বিএনপির জেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রেজুল ইসলামের কাছে যেতে চাই যেটি ভোটের রাজনীতির বিভিন্ন হিসেব নিকেশ বলে নীলফামারী মূলত বিএনপির যে জামাত অনেক বেশি শক্তিশালী তার প্রভাব বেশি জোটের রাজনীতিতে বিএনপি জামাতের সাথে জোটবদ্ধ যখন ছিল তখন তাদের ফলাফল বেশি হয়েছে সেই সাথে জাতীয় পার্টির এখানে অনেক বেশি প্রভাব এবং আওয়ামী লীগের প্রভাব তো রয়েছে আগামী নির্বাচনে যদি বিএনপি ভোটে আসে আমরা সেইটাই ধরে নিয়ে যদি আলোচনা করি নীলফামারীতে বিএনপির জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কোনটি হয়ে যাবে ধন্যবাদ আপনাকে তার আগে দুইটি কথা আমি বলতে চাই যেটা হচ্ছে যে আমি আসাদুজ্জামান নূর ভাইকে ওনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি বলি উনি একটা ভালো কথাই বলছেন যে বর্তমান সরকার পৃথিবী দিচ্ছে বিজিএস দিচ্ছে মানুষ করার ক্ষমতার মধ্যে আছে উনি হয়তো অনেক উপরে রাজনীতি করে উনি তৃণমূল এখন তুমি জানে না যে পৃথিবীর একটা কাটের জন্য মানুষ একটা পণ্যের জন্য মানুষ ট্রাকের পিছনে দৌড়ে যায় তো পায়ের স্থান উঠে যায় এবং স্থানীয় যারা চেয়ারম্যান মেম্বার তাদের কাছে শত শত মানুষ একটি কাটের জন্য ধর্ণা দেয় ঘটনা হচ্ছে যে পৃথিবীর মালটার সঙ্গে বাজার মূল্যের পার্থক্য সর্বোচ্চ দেড়শো টাকা আর এই দেড়শো টাকা ব্যবধানের জন্য একটা মানুষ সারা দিন লাইনে দাঁড়ায় থাকে পৃথিবীর পণ্যটা নেওয়ার জন্য এইখানেই প্রতিমান হয় যদি ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে মানুষের থাকতো তাহলে এক থেকে দেড়শো টাকার জন্য মানুষ ওই চেয়ারম্যান মেম্বারের বাড়ি অথবা ট্রাকের পিছনে পিছনে ধান দিয়ে পৃথিবীর মাল নিতে যাইত না একটা ভিজিএফ কার্ড দশ কেজি চাল অথচ এই দশ কেজি চালের জন্য যারা চেয়ারম্যান মেম্বার নিচে থাকে উনি উনি বলতে পারবেন উনি চেয়ারম্যানদেরকে জিজ্ঞাসা করলে পাবেন জিজ্ঞাসা করলেও ভয় পাবেন একটা ভিজিএফ পাঠের জন্য মানুষ পাগলে কিন্তু ছুটে যায় তাদের বাড়িতে এতে করেই প্রতীয়মান হয় যে অভাব অভাব মানুষকে সাংঘাতিকভাবে আক্রেদ হয়েছে এখন যেটা আপনি বললেন আপনার প্রশ্নের দিকে আসছি যেটা ভোটে রাজনীতি আপনি বলতেছেন আজকে তো আপনারা জানেনই সেটা সবাই আমরা জানি যাতে গণতন্ত্রের মৃত প্রায় আজকে যদি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হয় আজকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল তথা সমস্ত দল যখন একত্রিত হয়েছে আমাদের দেশ নায়ক তারেক রহমান শুধু এমবিকার থেকে শুধু আওয়ামী লীগ বাদের সমস্ত দলকে একত্রিত করে তার মেধার শক্তি দিয়ে এক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এসেছে যদি ইনশাল্লাহ বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় মানুষ যদি সুষ্ঠুভাবে স্বাধীনভাবে তার ভোট দিতে পারে ইনশাআল্লাহ নীলফামারী জেলার চারটি আসনে বিএনপি ব্যাপক ভোটে নির্বাচিত হবে এটা আমাদের বিশ্বাস এই কারণেই যে মানুষ যদি দীর্ঘদিন ধরে ভোট দিতে পারেনি ভোটে যেতে পারেনি মানুষের আক্ষেপ ক্ষোভ এবং দীর্ঘদিনের যে আওয়ামী লীগ এই পনেরো বছরে যে সমস্ত কর্মকাণ্ড করেছে এই কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে দ্রব্যমূল্যের উদ্যোগ করতে আজকে দেখেন না সাধারণ মানুষ পর্যন্ত বিএনপি অথবা জাতীয়বাদী দলের মিছিল মিটিংয়ে সাধারণ মানুষ এসে অংশগ্রহণ করতে হবে হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষের সমাবেশ আপনার গত আঠাশ তারিখে সমাবেশ আমাদের ঢাকায় দেখেন লক্ষ লক্ষ মানুষ মানুষের সমায়ত হয়েছে যেটা বাংলাদেশের ইতিহাস একটি বিরল ঘটনা যেটা এত প্রতিকূল অবস্থা এত রকমের জুলুম এত রকমের অন্যায় এত রকমের প্রতিবন্ধকতা তারপরও মানুষ ছুটে গিয়েছে শুধু দুটি কথা শোনার জন্য সেদিন আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান শুধু একটা অডিও বার্তা দিয়েছেন আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না যে সেখানে থাকতেন আমরা ছিলাম তার এই কয় মিনিটের বক্তব্য যখন বলছে যে তারেক রহমান বক্তব্য দিয়ে 
সাথে সাথে আমরা লাখ লাখ মানুষের করতালি সেই সময় মনে হয় আমাদের গায়ের লোম মানুষের খারাপ হয়েছে সবাই এক যুগে তালি দিয়ে উঠেছে তারেক রহমানের বক্তব্য শোনার জন্য সুতরাং মানুষ দেশ জাতি আজকে তাকিয়ে আছে জাতীয়তাবাদ শক্তির দিকে যদি আজকে আমাদের গণতন্ত্রের বিজয় হয় আজকে যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় মানুষ যদি স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারে ইনশাল্লাহ আমরা আশা করি বাংলাদেশের নব্বই জন মানুষ ধানের শিশুমার কাজ করবে জি রাজুল ইসলাম আপনার বক্তব্য স্পষ্ট ফিরব আপনার কাছে আসন ভিত্তিক ভোটের রাজনীতির কিছু হিসেব নিকেশ নিয়ে হয়তো আলোচনা হবে আমি চলে যেতে চাই জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি তার কাছে জনাব আসাদুজ্জামান নূর আপনি বলছিলেন যে আসলে মঙ্গাপীড়িত অঞ্চলকে কিভাবে আসলে পরিবর্তনের মাধ্যমে উন্নয়নের মাধ্যমে একটি চেহারা পরিবর্তনের জন্য যে কাজগুলো হচ্ছে সেগুলো বলছেন তারপরও নীলফামারিতে আসলে প্রাথমিকে ঝরে পড়ার হার বেশি দেখা যায় আমাদের কাছে যে তথ্য রয়েছে নীলফামারি এবং ঠাকুরগাঁও এই জেলা দুটির পরিসংখ্যান সেটি বলছে এছাড়া তিস্তা এক সময় নীলফামারির জন্য তিস্তা তিস্তার ভাঙন এবং বন্যা একটি বড় সমস্যা হয়েছিল তিস্তা মহা পরিকল্পনার কথা শুনছি সেটি আসলে কিভাবে পরিবর্তন আনবে এই জনপদে আপনার প্রান্ত থেকে আনমিউট করে নিতে হবে জনাব আসাদ জবান প্রাথমিক শিক্ষায় যে ঝরে পড়ার কথা আপনি বললেন সেটা আসলে একটা জাতীয় সমস্যাও ঘটে আমাদের এলাকায় হয়তো কম বেশি কিছু থাকতে পারে তো সেইখানে যেমন একটা সময় আমাদের ওই অঞ্চলগুলোতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই অভাব ছিল এখন কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেই অনুযায়ী আর সেই অভাবটা বহুলাংশে দূর হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই সরকারের কাছ থেকে একটি নির্দেশ এসেছে যে যেই সব প্রাইমারি স্কুলের দূরত্বের ব্যবধানটা বেশি সেইখানে যেন মধ্যবর্তী স্থানে আরও একটি করে স্কুল করা হয় তো এই ঝরে পড়ার ক্ষেত্রে বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে এটি বেশি প্রযোজ্য হয় একটা তো হলো তাদের যাতায়াত দ্বিতীয়ত হলো আমাদের বাল্য বিবাহ এটি একটা সামাজিক সমস্যা আপনারা সবাই জানেন আমরা সবাই মিলে এটাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করছি নানানভাবে তো সেই সব কারণে ঝরে পড়াটা হয়তো কিছুটা বেশি হলেও হতে পারে কিন্তু আমি মনে করি এক্ষেত্রে আগের তুলনায় অনেক বেশি অগ্রগতি হয়েছে আর আপনি তিস্তার যেটা কথা বললেন ইতিমধ্যে বেশ কিছু বড় বড় ড্রেজিংয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এটি বহু বছর এটা ড্রেজিং হয়নি আর তিস্তাটা নিয়ে আমরা যেটা বড় সমস্যা আমাদের সেটি হলো তিস্তার পানিটা বর্ষাকালে যে যে বন্যার ঘটনাটা যেটা ঘটে এটাকে যতটা আমি ফ্লাড বলবো তার চেয়ে বলবো যে ফ্লাশ ওয়াটার এবং এই ফ্লাশ ওয়াটারটা অর্থাৎ পানি যে বাড়ে এটির কারণটি হলো যে হিমালয় থেকে এই বর্ষাকালে যখন পানির ধারাটা বেশিভাবে নেমে আসে তখনই কিন্তু তিস্তার বন্যাটা বেশি হয় তো অন্যান্য অঞ্চলে যেভাবে বৃষ্টিজনিত বর্ষা হয় আমাদের এখানে কিন্তু বৃষ্টিজনিত বর্ষা নয় বন্যা নয় আমাদের এখানে হিমালয়ের সেই জলের যে স্রোতপ্রবাহ সেটার কারণে কিন্তু আমাদের এই বন্যাটা হয় এবং সেটিকে প্রতি সেটার মোকাবেলা করার জন্য কিন্তু ইতিমধ্যে বেশ কিছু বড় বড় ড্রেজিংয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং এখন আরেকটি বড় ড্রেজিংয়ের কাজ শুরু হয়েছে আমরা আশা করছি যে এই কাজগুলো হয়ে গেলে আমরা বন্যার প্রকোপ থেকে জনগণকে অনেকটাই জি অসংখ্য ধন্যবাদ ফিরবো নিশ্চয়ই আপনার কাছে অ্যাডভোকেট এন কে আলম চৌধুরী আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন শুনতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই জনাব এন কে আলম চৌধুরী আমরা যদি সরাসরি রাজনৈতিক প্রসঙ্গে চলে আসি জাতীয় পার্টির রংপুর বৃহত্তর রংপুরে তাদের এক ধরনের প্রভাব অন্য দেশের অন্য অঞ্চলের থেকে বেশি নীলফামারিতে আগামী নির্বাচনে এককভাবে যদি নির্বাচন করতে হয় সেখানে জাতীয় পার্টি কতখানি সুবিধা পাবে মহাজোট থেকে বেরিয়ে এসে জনাবের কালুম চৌধুরী সম্ভবত আপনার প্রান্ত থেকে আনমিউট করে নিলে আমরা আপনার কথা শুনতে পারবো জি জি শুনতে পাচ্ছি বলুন তাহলে আমি বলি এখন আমরা শুনতে পাচ্ছি আমি প্রথমেই একটা বিষয় বল হ্যাঁ আমি প্রথমেই একটা বিষয় বলতে চাই সেটা হলো যে যারা বললেন তার সবাই একটা জিনিস কিন্তু এটা একটা ডিস মানে কি বলবো অপব্যাখ্যা করলেন এটা ডিস্টর্টেড যে কথা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ওই যে মঙ্গা এটা কিন্তু মঙ্গা মঙ্গা মানে হচ্ছে দামটা বেশি 
অর্থাৎ এর উল্টা কথাটা হচ্ছে সস্তা আর এর মঙ্গাটা হচ্ছে জিনিসের দামটা বেশি আজকে ইলিশ মাছের দাম বেশি মানুষের হয়তো রাস্তায় বলাবলি করছে আজকে ইলিশ মাছ মঙ্গা সুতরাং এই জিনিসটাকে এইভাবে এই কথাটাকে এইভাবে অপব্যাখ্যা করা হয় এখন আমি রাজনীতির প্রসঙ্গে আসি বরাবরই এরশাদ সাহেবের আমল থাকে সবারই একটা করে দুর্গ আছে যেমন বগুড়া ছিল জিয়াউর রহমানের দুর্গ যেমন ফরিদপুর সহ অন্যান্য এলাকা বিশেষ করে ফরিদপুর দুর্গ ছিল আওয়ামী লীগের নৌকার ঠিক তেমনি করে রংপুরও ছিল জাতীয় পার্টির একটা দুর্গ এই দুর্গটা তখন যা ছিল এরশাদ সাহেবের সময়ে সেটা বোধ হয় আমার মনে হয় ঠিক ওই পর্যায়ে নাই বিভিন্ন কারণে এটা মনোনয়নগত কারণে হয় অথবা দ্বন্দ্বের কারণে এবং আওয়ামী লীগের বিরু জাতীয় পার্টির বিরুদ্ধে রাষ্ট্র ক্ষমতায় যারা আছেন তারা সহ আরও অনেকেই জাতীয় পার্টিরকে দ্বিখণ্ডিত ত্রিখণ্ডিত করার প্রয়াস চালিয়েছেন চালাচ্ছেন এই সমস্ত কারণেই আর একটা কথা হচ্ছে যে রাষ্ট্রপতি এরশাদ সাহেব যখন ছিলেন তখন কিন্তু উনি নির্বাচিত হয়েছিলেন কিন্তু উনি এলাকার তেমন উন্নয়নটা করার সুযোগ পায় না এত উচ্চ পদে ছিলেন যে এত নিচে এসে উন্নয়ন উনি করছে ফলে সেই আমল থেকেই রংপুরটা বঞ্চিত ছিল উন্নয়ন মানে সেক্ষেত্রে মানে বর্তমানে বাস্তবিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আগামী নির্বাচনকে ঘিরে আসলে জাতীয় পার্টি বিশেষ করে নিফামারিতে কতখানি আপনাদের হ্যাঁ আত্মবিশ্বাসী আগামী আগামী আসনের আগামী নির্বাচনে রংপুর বৃহত্তর রংপুরে বাসটা সিট এখন আমি শুধু রংপুর অরিজিনাল রংপুর যেটা বৃহত্তর রংপুর না শুধু রংপুর সেখানে এখন পর্যন্ত আমার মনে করি আমি মনে করি যে মেজরিটি সিট পাওয়ার সম্ভাবনা আছে আমাদের নীলভাবাড়ি জেলায় দুজন জাতীয় পার্টির আছে একজন সদরে যেটা সেটা আসাদুজ্জামান নূর একটু আগে যে বলল আর এক নাম্বার যেটা সেটাতে আমি এমপি ছিলাম সদস্য ডোমার ডিমগ্রাম এবং এর আগে আমি জল ঢাকাতেও এমপি ছিলাম আই আম দি লোন ক্যান্ডিডেট ইন নীলফামারি ডিস্ট্রিক্ট যে দুটো এলাকা ইয়া করতে হোল্ড করছিলাম যে এনিওয়ে রাজনীতির তো অনেক ঘরপায় চলছে কৌশল এগুলো তো আপনি জানেন বোঝেন এই সম্পর্কে আমি আর বেশি বলতে চাই না আমার মনে হয় বাংলাদেশের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে যে অবস্থা কেউ কিছু বলতে পারবে না বলতে যদি পারে একাই সেটা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই বলতে পারবে বা জানে উনি জানেন উনি ছাড়া আর কেউ কিছু জানেন না কি না করবেন ধন্যবাদ আপনার বক্তব্য স্পষ্ট চেষ্টা করব আপনার কাছে আসবার জি সম্ভবত আমি 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 শেষ করি বিদ্যুৎ বিভাটের কারণে আপনাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না জি জি যদি সংক্ষেপে জানান আমি শেষ করি বলুন বলুন আমাকে কি আরেকবার আসতে হবে আপনি আপনার বক্তব্য আমি বলি জি বলুন হ্যাঁ আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এখন নির্ভাবনীর প্রসঙ্গে আসি নির্ভাবনীর উন্নয়ন হয়েছে আমি বলবো না যে হয় নাই টানা হয়েছে কিন্তু ইপিজেড হয়েছে ইপিজেড আমি তোফাল আহমদ সাহেবকে দিয়ে ভিত্তি দিয়েছিলাম সেখানে একটু আগে আসাদুজ্জামান নূর বলো প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক কাজ করে হ্যাঁ কথা ঠিক কাজ করে কিন্তু ভিত্তিটা আমি দিয়ে দিয়েছিলাম শেষটা করেছে প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা এটা একটা আর একটা হচ্ছে একটা ট্রেন আনা হয়েছিল তিতুমির সেটা এখনও আছে কয়েকদিন আগে তিস্তা একটা এক্সপ্রেস আসছে চিলাহাড়ি এক্সপ্রেস কিন্তু এইখানে একটা সমস্যা সঙ্গে আমি বলতে চাই একই জায়গায় দুটা সমস্যা চিলাহাটিতে একটা হলো স্থল বন্দর আমি যখন এমপি ছিলাম নাইনটি সিক্সে এবং তারপরে তখন আমি চেষ্টা করছিলাম অনেক বেশ এগিয়ে এনেছিলাম অনেক কিন্তু কিন্তু এখন পর্যন্ত স্থল বন্দরের কোনো আলামত এখন দেখা যায় নেই আর একটা জিনিস হচ্ছে যে ওইখানে কিছুদিন আগে বছরখানেক হলো একটা ট্রেন আসা যাওয়া করছে ইন্ডিয়া থেকে আসছে কিন্তু কোনো স্টপেজ নাই ইয়েতে চিলাহাটিতে আমি মনে করি চিলাহাটিতে যদি স্টপেজ দিত তাহলে অনেক লোক চিলাহাটিতে নেমে যেত এবং ঠাকুরগা পঞ্চবর নেইবানিং ডিস্ট্রিক্টগুলো থেকে অনেক প্যাসেঞ্জার সেখানে উঠত এবং এই জন্য দরকার ছিল সেখানে একটা 
কি বলবো না যে ওই কি বলে তো আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের যে আর একটা সমস্যা তিস্তা প্রজেক্ট তিস্তা প্রজেক্ট সম্পর্কে কি বলবো এটা তো আমি জানি যে চীন একটা মহাপরিকল্পনা আছে তারা ড্রেজিং করবে এবং দুই দিকে উপশহর গড়ে উঠবে এটা আমি জানতাম আমাদের অন্যান্য কোন প্রবলেম এখন খুব বেশি মঙ্গা যেটা বললাম যে আসলে মঙ্গা না এটা হলো উচ্চ দর দামটা বেশি জি এর অপোজিটটা হচ্ছে সস্তা সস্তার অপোজিট হচ্ছে মঙ্গা সুতরাং আমি এটা ডিস্টার্টেড করে যেটা বলা হয় সেটা আমি প্রতিবাদ করলাম জি ধন্যবাদ আমাদের জন্য আমাদের ওইখানে চিলাহাটিতে একটা এম্বারগেশন করা উচিত যেখানে প্যাসেঞ্জারগুলো প্যাসেঞ্জার উঠতে পারবে নামতে পারবে এবং মাঝখানে নাটোরে একটা স্টপেজ দিলে পরে আরো প্যাসেঞ্জার বাড়বে জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমরা 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 আলোচনা যেতে চাই দেওয়ান কামাল আহমেদের কাছে জনাব দেওয়ান কামাল আহমেদ আপনি জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও বটে সামনের নির্বাচনকে ঘিরে যদি হিসেব করা হয় দেখা যাচ্ছে যে নীলফামারী এক আসনে আসলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি নীলফামারী দুয়ে আমরা দেখছি জনাব আসাদজামান নূর দীর্ঘ সময় ধরে নির্বাচিত হয়ে আসছেন এক ধরনের অপ্রতিদ্বন্দ্বিতার সেখানে ইমেজ রয়েছে নীল নীলফামারী তিনে আমরা দেখছি দুইবার জামাত ইসলাম দুইবার জাতীয় পার্টি এবং আওয়ামী লীগের সদস্য এর আগে নির্বাচিত হয়েছেন সুতরাং এবং নীলফামারী চারে এখন জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য নির্বাচিত অবস্থা আছেন সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জ আসলে নীলফামারীর এই চারটি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ মনে করে কোনটিতে হতে পারে সামনে নির্বাচনে আসলে ধন্যবাদ আপনাকে নীলফামারীর চারটি আসন এবং এই চারটি আসনে নীলফামারী জেলাতে জেলা আওয়ামী লীগের অবস্থান অত্যন্ত সুদৃঢ় আমরা এখানে যে দুটি জাতীয় পার্টি এবং দুটি যে আওয়ামী লীগের এটা বলা হয় কারণটা আমাদের যে মহাজোট হওয়ার কারণে মহাজোটকে অংশীদারিত্ব হিসেবে দুটি সিট আমাদেরকে দিতে হয় যে দুটি সিটে তাদের নিজেদের কোনো সাংগঠনিক কোনো শক্তি নেই যারা আমাদের আওয়ামী লীগের যে সমর্থক এবং তাদের দ্বারাই তারা নির্বাচিত হচ্ছেন তাদের নীলফামারী দুই আসনে আমাদের প্রিয় নেতা আসাদুজ্জামান নূরের বিকল্প কিছু নেই তেমনি ভাবে ডুমার ডিমলা আসনে আমাদের চারটি আসনে এখানে আমাদের জেলা আওয়ামী লীগ সুসংগঠিত প্রতিটি উপজেলায় আমাদের কাউন্সিল হয়েছে সুসংগঠিত প্রতিটি সহযোগী কিন্তু কিন্তু সামনে নির্বাচনে আমরা যে যেগুলো দেখছি যে নীলফামারী এক তিন এবং চারে আওয়ামী লীগের অনেক মনোনয়ন প্রত্যাশী রয়েছে একাধিক মনোনয়ন প্রত্যাশীকে কেউ বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে কিনা যোগ্য প্রার্থী বেছে আমার সব কনস্টিটুয়েন্সের আওয়ামী লীগের মধ্যে এটা প্রতিযোগিতা থাকতেই পারে নেতৃত্বের তার মানে কিন্তু কারোর সঙ্গে কারো বিরোধ সে ধরনের কিছু নেই আসলে আমাদের নেত্রী যাকেই দেবেন সেখানে সবাই মিলে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করবে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি একটু ব্যবসায়ী নেতা শফিকুল আলম ডাবলুর কাছে আসতে চাই খুব সংক্ষেপে জানতে চাই যে সামনে নির্বাচন ঘিরে কোনো সংঘাতের আশঙ্কা করছেন কিনা কিংবা সাধারণ মানুষ এই বিষয়টিকে রাজনৈতিক যে পরিস্থিতি সার্বিক পরিস্থিতি সেটিকে কিভাবে দেখছেন নীলফামারীর ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে আমরা যে রাজনৈতিক সহিংসতা এটা কিন্তু আমরা লক্ষ্য করিনি আমরা একটা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান আমরা লক্ষ্য করছি এটা অত্যন্ত শিল্পায়নের জন্য এবং ব্যবসা বন্ধ একটা উপযুক্ত উপযোগী একটা পরিবেশ আমরা আশা করি যে রাজনীতির সঙ্গে এই ব্যবসা এটার কোনো সম্পৃক্ততা না রেখে আমরা যেন স্বাধীনভাবে আমরা সুন্দরভাবে যেন আমাদের ব্যবসা পরিচালনা করতে পারি এটা আমরা এক্সপেক্ট করি সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবন্দীর কাছে এবং আমরা আপনারা জানেন যে আমরা বিদ্যুৎ পাচ্ছি আমাদের রাস্তাঘাট হয়েছে আমাদের ব্যাংকের কথা বললাম ব্যাংকে আমাদের খুব কম ইন্টারেস্টে আমরা ব্যাংক সুবিধা পাচ্ছি এবং সবগুলো ব্যাংকে আমাদেরকে ফিনান্সও করতেছে আমরা 
गुरुपूर्ण मूलत प्रार्थी हिसाब से गत पंद्रह फेब्रुआर समाज इंजिनियर शाहस चौधरी जिया भांगना एम पी निर्वाचित हो हज़ार एक साले अल्प किस भोटे व्यवधान उन्नी हर गए क्योंकि दुई हजार एक थे सात साल स्वल्प परिसर विएनपि क्षमत थकाली समय जनाब इंजिनियर शाहन इसलम तुहन साहेब जे परिमाण उन्नयन कर विशेषकर डोमार डिंगलैया रास्ता घाट विभिन्न प्राय चार पांच टी जेनारे कलेज कर अनेक कारिगरी प्रतिष्ठान कर शिक्षा से अभूतपूर्ण उन्नयन कर विशेषकर शिक्षा और रास्ता घाट एक रास्ता शुद्ध एक ही रास्तार कथा जो बी से फले मन चौबीस देखिए दांगार हार आठ किलो जनाबेपे निर्वाचन प्रक्रिया अग्रसर होना मनोनयन निर्भर कर प्रधानमंत्री दल सभापति आजकल मत शेष कर आगामी दिन अन्न जनपद नहीं हाजिर हब भाक